राधे श्री राधे राधे एंडा राजा राधे वाले पेर में अब नहीं बड़े बड़े इंगलिंग लाने इंदु है ना इनकी पूरा समय आया अच्छा ना कारण हो गया राधे पढ़ने चुन्न बुल्ली पी गया हम अब नहीं इधर बड़ा पूरे आवो मंज़ बड़ी चे राधे राधे हाँ अच्छा कहीं सांड
ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അലിവയൊക്കെ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ കിട്ടുന്നതെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാ ഇനി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ആ കിഴവന്റെ കൈ കൊടുക്കില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അതിനേക്കാളും സ്വാദ് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ല അത് വാങ്ങിയാ കൊച്ചനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അനർത്ഥ ഒന്നും വരുത്തി വെക്കരുത് അമ്മാച്ച എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണമല്ലോ ഉപകാരം അതെ അപകാരോ അപകാരോ മക്കളെ വെച്ചല്ല വേണം അപകാരോ സാറെ സാറേ ഇതൊരു വക തെലുങ്ക് മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ തെലുങ്കല്ലടാ പേര് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി ഈ നാല് പേരും കൂടെ പേര് വിളിച്ചു വരുമ്പോ സമയം കുറെ എടുക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വിട്ടു ഒറ്റ വിളി അപകാരോ വിളിച്ചില്ല നീ കാറിൽ വരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കോട്ടേഴ്സിൽ വിട്ടേക്കാട്ടേഴ്സ് കാറിൽ വന്നു ഇവിടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അച്ഛനും സഹോദരിക്കുള്ള സുഖം തന്നെയല്ലേ ചിത്ര എപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ചിത്രയ്ക്ക് എന്താ വീട്ടിൽ പോണമെന്നില്ല എന്നെ കാണാനുള്ളവരോ എനിക്ക് കാണാനുള്ളവരോ ആരും വീട്ടിലില്ല എന്തിന് പോകുന്നു ചിത്രയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞു കൊറേ വടക്കാണ് വടക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലുവേ ചിത്രയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛന്റെ അനന്തരവനും സഹോദരിയും രണ്ടും ജീവനക്കാരൊക്കെ കാണാം ഈ അച്ഛന്റെ അനന്തരവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചെറുപ്പമാണോ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾ അയാൾ വിവാഹിതനാണോ ഇത് ഒരു നല്ല ആലോചനയാ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതി സുന്ദരിയാ പിന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് വിളിച്ചേ എന്റെ അന്യത്തിയുടെ മോനാ പേരേ മതന പറയാ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ജോലിയുണ്ട് ഓഹോ ആ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ലേ മേനിപ്പിള്ള അയ്യോ എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണല്ലോ എന്നാ ഇനി ഉള്ള കാര്യം തുറന്നെന്ന് പറയാമല്ലോ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കുകയല്ല കാര്യവും കൂടി ഒന്ന് അറിയട്ടെ മതിച്ച സ്വത്താ അത് തന്നെ കാര്യം എന്നാ പരമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പരമുള്ള അല്ല വൈകുമേ പഞ്ചാംഗം നീ പോടാ ആ കേട്ടാ പരമുള്ള രവി നാളെ കമ്പനി വരുമ്പോ പരമുള്ള തന്നെ ഈ കാര്യം നേരിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക രവി സാർ ഇവിടെ ഇല്ലയോ ഇന്ന് ഞാൻ കമ്പനിയിൽ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു രവി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം അത് വേണ്ട പരമുള്ളേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നല്ലതല്ലെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച അവൻ കമ്പനി പോലും പോകത്തില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല ദിവസം പറയുന്നതല്ലേ ഭേദം അയ്യോ അങ്ങനല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത ദിവസവും പറയാമെന്ന പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല പക്ഷേ രവിക്കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രവിക്കുഞ്ഞ് യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാറില്ല ആരോടും ഒട്ടൊന്നും മിണ്ടാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ കമ്പനി ചെന്ന് അവനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി
मोने बेबी मोने बेबी मोने मोने बेबी
ഹോസ്പിറ്റൽ കമ്മിറ്റിക്കുള്ള ഡൊനേഷൻ ചെക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളമായി വെളിയിൽ എവിടെയോ പോയിട്ട് ഈ ഓഫീസ് ടൈമിൽ പുറത്തു പോയത് നിങ്ങൾ ശാസിക്കണം എന്റെ അമ്മാവ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ് അതിൽ ഒന്നുപോലും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല അയാൾ കാട്ട് സെന്റിമെന്റൽ ഫീലിംഗ് ഓ അത് ശരി രവി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ അതെ എനി പേപ്പർ ടു ബി സൈൻ ഐ എം ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു കഥ പറയാം ഒരിടത്ത് യുവാക്കന്മാരായ രണ്ട് വിട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ജോലി ഒരു ദിവസം അവർ ഒരു വയസ്സിനെ കണ്ടു അതിലൊരു വിട്ടി ഏ അമ്മാവ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മണിക്കും ഇവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്കും തിരിച്ചു ഞങ്ങൾ എട്ടര മണിക്ക് ചന്ദനത്തോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വയസ്സെത്ര ഉടനെ അമ്മാവൻ നിന്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശരിയാണല്ലോ അമ്മാവ അമ്മാവൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവനിപ്പോ പതിനാറ് വയസ്സ് അരക്കിറുത്ത് എന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മണ്ടുകൾ പഴുതകൾ ഒന്നിനും അറിയില്ല കുട്ടികളെ പതിനാറ് വയസ്സായ പയ്യൻ അരക്കിറുക്കനാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായ എടാ വിഡ്ഡി നീ മുഴുക്കിറുക്കനാണ് എന്നാണ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വയസ്സായവരെ ആക്ഷേപിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തോന്നാണ് പിന്നെന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് എന്റെ കഴിഞ്ഞ കത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും അത് എഴുതുകയാണ് എന്നോടൊന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ചിത്ര ചിത്ര നല്ല പേരല്ലേ ഡോക്ടർ ചിത്രയെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അച്ഛാ ചേട്ടൻ കല്യാണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഏതായാലും അച്ഛനും മറ്റും വന്ന് ചിത്രയെ ഒന്ന് കാണണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ചിത്രയെ വന്ന് കണ്ട് കല്യാണം തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാധയുടെ കല്യാണം കഴിയാതെ അത് നടക്കില്ല കണ്ടോ ചേട്ടൻ പിന്നെ എന്നെ കളിയാകുന്നു ഒരു വഴി കൊടുത്തേ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുമോളെ എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും വിശദമായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അച്ഛനും മറ്റും എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം കുറിക്കുവാൻ രാധയുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്തിനാ കാത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ പേരമേ എന്നെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പേരമേ ചീത്തിയ മറുപടി അപ്പൊ എന്താ എഴുതേണ്ടത് പെണ്ണിനെ അവൻ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊന്നും പോയി കാണണമെന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് ജയിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത്ര തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അഭിപ്രായം 
ഡോക്ടറുടെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർക്ക് എഴുതി കത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനെന്ത് പറയാനാണ് അഭിപ്രായം പറയാനാണ് ഞാൻ തന്നത് നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നമ്മുടെ വിവാഹ കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അച്ഛനും മറ്റും വളരെ സന്തോഷമാണെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നതിന് മുൻപേ എന്നോട് കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല ചിത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്താ മറുപടി ഒന്നും പറയാത്തെ ദേവിയെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇന്ന് മറുപടി ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല ഒരു വിവാഹ ജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല ഓൾറൈറ്റ് ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുക എനിക്ക് ചിത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അത് സന്തോഷം തീരുമാനിക്കേണ്ട ചിത്രയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും വിഷ് യു ഓൾ സക്സസ്
പാട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സൂര്യമായിരിക്കാവെന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് തോന്നാവുന്നതാണ് എന്തോ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഏത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നുള്ള ഈ പാട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പരിസരം മറന്ന് അറിയാതെ പാടിപ്പോകുന്ന യുവതിയുടെ രോഗം വ്യക്തമാണ് പ്രേമം പ്രേമിക്കുന്നവളും പ്രേമഭംഗം സംഭവിച്ചവളും പാടും ഞാൻ പോകുന്നു ഡോക്ടർ നിൽക്കൂ ചിത്ര ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേവളല്ല ഒന്നാമത്തേവളാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ ഈ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ നീട്ടരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് വേണമെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകൂ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ എഴുതണം ചിത്രയ്ക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് എഴുതട്ടെ വേണ്ട എന്നാൽ സമ്മതമല്ല എന്ന് എഴുതട്ടെ അർഹതയില്ലെന്ന് എഴുതു ആർക്ക് ചിത്രയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ ഞാനൊരു നിധിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക കമ്പനി തരുമ്പ പറയും വീട്ടിൽ വാ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പറയും കമ്പനി വാ നമുക്ക് പറ്റിയോ പറ്റേ പാർവതിയമ്മ രവിക്കുഞ്ഞനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരപ്പിള്ളി പക്ഷെ അവൻ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ലല്ലോ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരും വേറെ വെള്ളം നോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുകയാണോ അതെ എന്നാലും സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേരി കൊടുത്താ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വരവുള്ളേ അവന് കല്യാണമേ വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അത് ചീത്ത കളിയാ ഓരോ മനുഷ്യനും അതാത് പ്രായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പോലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആപത്ത ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പരമുള്ള പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ബന്ധം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പാർവതിയമ്മേ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിനാ നമുക്ക് പോയി കണ്ട് വിശ്വസിക്കരുതോ ഏതായാലും പരമുള്ള ഇപ്പൊ പോ ഞാൻ അവനോട് അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിവരം അറിയിക്കും എന്തായാലും ഇത് വിട്ടുകളായിരുന്നു നോക്കട്ടെ ആ പരമുള്ള പിന്നെയും വന്നിരുന്നു മോനെ കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്ന പറയാത്തത് അതങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ വലിയോ കല്യാണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആര് വന്നാലും ശരി അമ്മ തയ്യാറായിരിക്കും പണം കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാളെ ഒഴിയാത്തത് ഇതൊരു നല്ല ബന്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് മോനെ അയാൾ പറയുന്നത് നല്ലതോ ചീത്തയോ നാം ഇതിന് അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു എനിക്ക് കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ഇതിനകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൂടിയാ മതിയോ മോനെ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണോ അമ്മേ ഞാനൊരു അമ്മയാണോടാ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓ അമ്മ പതിവ് പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാണവേദന ഞാൻ കാരണം മറ്റൊരാൾ കൂടി അനുഭവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കും എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ജരിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് അവസാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാലും എനിക്കൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് എന്റെ രോഗം എന്നോടൊത്ത് തന്നെ അവസാനിച്ചു കൊള്ളുമല്ലോ എന്ന് 
പാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നിനക്കൊരു രോഗമുണ്ടാകും അത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമാക്കാനുണ്ടോ മോനെ രോഗം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഒരാഴ്ചയിലേതാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച തീരുന്നില്ലല്ലോ മോനെ പിന്നെയും ഇല്ലേ ആറ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയുള്ള ആറ് ദിവസം ഈ ഒരു ദിവസത്തെ വേദനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മതിയാകുന്നില്ലമ്മേ നിന്നോട് വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ ഞാനില്ല മോനെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ദൈവശിക്ഷ അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരണം അത് ഞാൻ മാത്രം അനുഭവിച്ചാ പോരാമേ പോരാ മോനെ പോരാ നീ പ്രാണവേദന കൊണ്ട് പിഴയുമ്പോൾ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഈ അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലെന്നാണ് ഓടാ നീ കരുതുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോലും ഈ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാൻ ഒരമ്മയ്ക്ക് അവകാശമില്ല ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിന് അനുവാദമുള്ളൂ നീ ബോധമില്ലാതെ നിന്റെ മുറിയിൽ കടന്ന് പ്രാണവേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ അമ്മയ്ക്ക് നിന്റെ മുറിയിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല മോനെ അത് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് അസുഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ ഒരു വിവാഹം ചെയ്യണം ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ അപേക്ഷ നീ കേൾക്കില്ലേ മോനെ എന്താ മോനെ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് മോന്റെ അമ്മയെ മോനെ അനുസരിക്കില്ലേ മോനെ ശരിയമ്മേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യും അപ്പൊ പറയൂലോട് പോയി പറയട്ടെ ആരോട് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്നാ മോന്ന് ആ രാവിലെ തന്നെ പരവുള്ളയും ഒന്നിച്ച് പോയി ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണണം വേണ്ട ആ മാതിരി ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം അമ്മ തന്നെ പോയാലും അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അമ്മ പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കിട്ടും മറ്റൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ നാളെ തന്നെ പരവുള്ളയും ഒന്നിച്ച് പോയി വേണ്ടുന്നൊക്കെ ചെയ്യും കുഞ്ഞിലെ മുതിരി ഇവളും രാജനും എന്നെ പേരമ്മെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അതോട്ട് തിരുത്താനും പോയിട്ടില്ല അല്ല ഇവള് വിളിക്കുന്നത് കഥയാക്കാനില്ല ചിലപ്പോ പേരമ്മെന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോ കല്യാണി ഇവരെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കണം വെച്ചാ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇവരും എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനില്ല ഞങ്ങൾ അവളെ ഓമനിച്ചാണ് വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതെ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എനിക്ക് അവളെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമായി അത് എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല വാദം ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വളർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല അതിന് പകരം ദൈവം എനിക്ക് അവളെ തന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അവളെ ഞാൻ നല്ല മിടുക്കിയാക്കി എടുത്തോളാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് എവിടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്താ പരമുള്ളേ അതെ അതെ എന്നാ എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജാതകൊക്കൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് വിവരം അറിയിച്ചാ പോരെ മതി ധാരാളം മതി എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടോ കിട്ടുമെന്നറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ചെലുതിയിരുന്നില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലതും യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ പോയി പരിശീലനം നേടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് സ്വീകരിച്ചാൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങളല്ലേ അതെ അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതൂ എഴുതാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അന്യത്തിക്ക് ഒരു വിവാഹലോ നടക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ലത് വിവാഹത്തിന് ചിത്ര കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചിത്രം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു സഹോദരിക്കുള്ള മംഗളാശംസകൾ ഇപ്പോഴേ സഹോദരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്സ് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മംഗളകർമ്മം കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ എന്റെ വിവാഹം അതും അതിനത്ര വേഗം സംഭവിക്കട്ടെ 
ചിത്രം വിചാരിക്കാതെ അത് നടക്കില്ലല്ലോ കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നു വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കണം ചിത്രേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക ചിത്രയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദയവ് ചെയ്ത് ഇക്കാര്യമൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ തീരും ചിത്ര മറ്റു വല്ലരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെന്താണ് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നാം കൊച്ചുകുട്ടികളൊന്നുമല്ല പറയേണ്ടത് പറയാനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചിത്രയ്ക്ക് വല്ല പ്രേമ പരാജയവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്നോട് പറയാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ നാം ഒക്കെ മനുഷ്യരാണ് തെറ്റും കുറ്റവും നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവിയാണ് ശരി ഞാനിനി ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല ചിത്രയോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് മറക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇത് വിശ്വസിക്കും വീണ്ടും കാണാം ഏതായാലും കല്യാണം നടത്താൻ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിയുന്നതും വേഗം അങ്ങോട്ട് നടത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതാ എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മാസം നടത്താമല്ലോ അയ്യോ വരുന്ന മാസം അവളുടെ ജന്മമാസം ഈ മാസം ഇപ്പോൾ തീരാറായില്ലേ ഇതിനിടയിൽ മുഹൂർത്തം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കിച്ചു വിവാഹ മുഹൂർത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയെന്നാണ് ജോലിസർ പറയുന്നത് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് എന്തായാലും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാനോ ഈ മാസത്തിലുള്ള മുഹൂർത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി അടുത്ത മാസം പെണ്ണിന്റെ ജന്മമാസവുമാണ് അതിനടുത്ത മാസം ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ മുഹൂർത്തം അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വർഷം വിവാഹ മുഹൂർത്തമേ ഇല്ല അടുത്തതിന്റെ അടുത്ത മാസത്തിലുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മുഹൂർത്തം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി എടുത്തുകൂടെ ഞാൻ എല്ലാം അരിച്ചു പറക്കി നോക്കിച്ചു ഈ ഒരൊറ്റ മുഹൂർത്തം അല്ലാതെ വേറെ മുഹൂർത്തമേ ഇല്ല ഇത് നല്ല ഒന്നാന്തര മുഹൂർത്തമാണെന്നാ ജോലിച്ചയുടെ അഭിപ്രായം അല്ല മുഹൂർത്തം ഒന്നാന്തരമാണ് പക്ഷേ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ എന്നൊരു അതുകൊണ്ട് എന്താ വെള്ളിയാഴ്ച മുഹൂർത്തമുള്ളുവെങ്കിൽ അതങ്ങ് വീഴ്ചപ്പെടുത്തണം അതിനിത്ര തലഭവം ആലോചിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഓഫീസിൽ കുറെ ആളുകൾ വന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആവശ്യവുമില്ല ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ആ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ആ ശരി അപ്പോ ഇനി ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലല്ലോ എല്ലാം രവിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തതിന്റെ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വിവാഹം എന്താ അങ്ങനെ ആകട്ടെ അപ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ അറിയിക്കാം അറിയിക്കാം എന്നാ ഞാൻ ഇനി സമയം താമസിക്കുന്നില്ല ചെടിയുടെ സൂക്കെടുന്നെ പറ്റി നമ്മൾ അയാളോടൊന്നും പറയേണ്ടതായിരുന്നു വേദിപ്പില്ല വേണ്ട വേണ്ട അവരെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി എങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇത് നടത്താതിരിക്കാനെങ്കിലും നോക്കാമായിരുന്നു വേറെ മുഹൂർത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാസ്റ്റർക്ക് വല്ല സംശയം തോന്നി ചിലപ്പോൾ ഈ കല്യാണം തന്നെ നടന്നില്ലെന്ന് ശരിയാണ് എന്നായാലും ആ പെണ്ണിന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ട് അത് കല്യാണ ദിവസം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഡോക്ടർ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയാൽ ഉടനെ കത്ത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ എഴുതാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ അങ്ങ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എഴുത്തെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും മറുപടി എഴുതാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ അവസാനം ഞാൻ തളർന്നുപോയി സ്നേഹോജ്വലമായ അങ്ങയുടെ വിശാല ഹൃദയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എന്റെ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം ചിത്രം
കാശ് കൊടുത്തൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലേ മേ അതെ മോനെ അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ അമ്മേ ഇനി വാങ്ങാനേ ഉള്ളു എന്ത് വന്നിട്ട് പറയാം കയറും പൊട്ടിച്ചു ഓടുന്ന പശുവിനെ പോലെ കൊച്ചുകളും പാല അടുത്ത് കുറ്റിയും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കേറിയിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് ഓർത്ത് ചോദിച്ചതാ ഞങ്ങൾക്കും <laughs> 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 അവര് രണ്ടുപേരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആശുപത്രി ആശുപത്രി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല രാധയ്ക്ക് വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അയ്യോ എത്ര വലിയ വീടാ വലിയ കിടപ്പ് മുറി എന്റെ മുറി വലുതാ ആണോ പിന്നെ എന്തൊരു ഉത്സാഹമാണെന്നോ കോണിപ്പിടി കയറുക ഇറങ്ങുക കയറുക ഇറങ്ങുക അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് ഇഷ്ടമാ എന്നോട് കല്യാണ ചേച്ചിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാ നിനക്കോ എനിക്കും അതെ ഞാൻ പോട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോ എന്റെ കിടപ്പ് പോയി താഴെയാ അങ്ങനെ പോയാലോ പിന്നെ എങ്ങനെ പോണം ദാ ഇങ്ങനെ പേഴ്സോ 
താങ്ങാനാത്ത ഏത് ഭാരത്തിന്റെയും ഖനം കുറയും അത് ശരിയാണ് ആട്ടെ ദേവിയേട്ടം പങ്കിട്ട് തുടങ്ങിയോ ചിത്ര അമേരിക്കയിൽ പോയത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിത്ര വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു പ്രേമത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിൽ അവസാനം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അകലണമെന്നുണ്ടോ ചിത്രേ അകലും പോലെ അടുപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം തോന്നും അകൽച്ച പലപ്പോഴും അടുപ്പത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ അമേരിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ചിത്ര വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിച്ച കാര്യം അച്ഛനെയും മറ്റും അറിയിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോകണം സഹോദരിയുടെ കല്യാണ ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്താ എനിക്ക് അയക്കാത്തത് വെറുതെ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ അത് അയച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം കത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എവിടെയാ സഹോദരി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂര് പെരുമ്പാവൂർ എവിടെ ചിലപ്പോ ചിത്ര അറിയാനിടയുണ്ട് ആലുവയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമല്ലേ വീട്ടുപേരെന്താ രത്നാലയം അറിയൂ രവീന്ദ്രൻ എന്നാണ് രാധയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ടേ പോരൂ ഇല്ല ഞാൻ വിടില്ല ഇപ്പഴും ഇവിടെ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പോണമത്രേ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ ആയി പോയില്ലേ ചേച്ചിയും ഡോക്ടർ അല്ലേ ചേച്ചിയോടെ ചിത്ര ചേച്ചി ആ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരാ എന്നാലേ എന്ത് മനോഹരമായ വീട് രാധ നീ ഭാഗ്യവതിയാണ് ചേട്ടൻ എന്റെ കിടപ്പൂരി കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതാ ആ നേരെ മേലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പൂരി ഇതിനേക്കാൾ വലുതാ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് കിടപ്പൂറിയോ അയ്യേ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ ഈ ചേട്ടൻ എന്താ മോനിന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ പോണമേ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലമ്മേ രവിയെ കൂടെ കാണാതെ പോയാലോ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ടോളൂ എന്നാലും ഇവിടെ വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ദിവസം താമസിച്ചൂടെ അതിന് ധാരാളം സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുത്തു വരാം തീർച്ചയായും വരണേ ചേട്ടാ ആ പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വരരുത് അതെന്താ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാല് വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം ആരെയും കാണുകയില്ല അമ്മേ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം മതി നീ ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല നീ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അണച്ച് കടന്നു മകനൊരു ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചേര് വലിയ ഊണ് കഴിച്ചില്ലല്ലോ അവന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ മകനെ വന്ന് വിളിച്ചാലേ നീ കഥ തുറക്കരുത് എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓ നീ ഈയിടെ കുറെ സുന്ദര ചമയുന്നുണ്ട് ഓ അതാണ് രാധയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ഉന്മേഷം പറയുന്ന ആൾക്ക സന്തോഷം ഇതാ വെള്ളം വെള്ളത്തിനല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത്ര വിശേഷം പൂക്കാരി കാർത്തി കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ എന്തിന് അതോ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാണവേദന ഞാൻ കാരണം മറ്റൊരാൾ കൂടി അനുഭവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കും എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഗരിയെറിഞ്ഞ് അവസാനിച്ചുകൊള്ളു എന്നാലും എനിക്കൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് എന്റെ രോഗം എന്നോടൊത്ത് തന്നെ അവസാനിച്ചുകൊള്ളുമല്ലോ എന്ന് അറിയാത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ വിവാഹം നമുക്ക് വേണ്ടിയോ 
നാം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാൻഡ് ബാഗ് താഴെയുണ്ട് ഓ മറന്നില്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് വേഗം വരണേ ഒരു അബദ്ധം വരും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ കല്യാണകാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അപ്പോ അച്ഛനൊരു ചോദ്യം പെണ്ണ് എവിടത്തു കാര്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആലുവാക്കാരിയാണ് വീട്ടുപേര് എന്താണെന്നായി എന്റെ കണ്ണു തള്ളി പോയില്ലേ ഇത്ര ഇതല്ലോ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാസ്തവം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയി താലി കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു പോയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേഗം എല്ലാ വിവരങ്ങളും എഴുതി തരണം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛൻ എഴുതി സമയമായില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകിട്ട് പതുക്കില്ലാത്തത് പോലെ ആ പോയി ഊണ് കഴിച്ചു ചെവിയേട്ടൻ വന്നിട്ട് മതി ഇത് നല്ല കൂത്ത് അവൻ ആദ്യത്തിലേക്ക് ചോറ് കൊടുത്തയക്കാറില്ലേ പതിവ് നാളെ മുതൽ ഇവിടെ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ പറയണം ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് മോളെ ആ വേലിപ്പിള്ളയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം വേഗം വരണേ മേ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം നീ ഊണ് കഴിക്കണം കേട്ടോ ഊണ് കഴിക്കാൻ വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതല്ലോ പതിവ് പതിവ് മാറ്റണം ചെറിയട്ട് മാറ്റാമല്ലോ നീ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കാത്തത് പോലെയാണ് ഇതാദ്യം നുണ എന്നാൽ വരൂ അയ്യോ ഇന്ന് പറ്റില്ല ഇന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ നാളെ മുതൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ വരുമോ ഓ ഷുവർ പക്ഷെ വന്നിട്ടെന്താ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടതെന്നു ആ ഞാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കായി പുറത്തുനിന്ന് പോവാം ഏഹ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്
ஹாஸ்பிட்டல் செல்லும் போல் கபடம் பலதும் கேட்கா அம்மு ஒத்தைக்கு தாமசிக்கின்ன வீட்டில் நான் தனிச்சு வந்தால் மற்றுள்ளவர் ஒன்றும் பரையில்லை என்னால் பின்ன எந்தினு வந்து வர்ணம் தோனி வந்து என்னால் பின்ன மற்றுள்ளவர் பரையின் நாங்க அவகணிச்சை ஆர் எந்து பரையாலும் நாம் உரிந்து ஜீர்க்கேன்டாய் ஒரு காரியம் பரையாம் மறந்து எனக்கு இந்த ராகட வீடு வரை போனாரு கழிஞ்ச ஆட்சியில் போயிட்டு வந்தது என்னால இன்னொன்று போனோம் இன்னும் வெள்ளியாழ்ச்சி அது ஒரு வெள்ளியாழ்ச்சி இவிட போயிட்டு ஆவசியம் காரியம் ஒக்கே வந்துட்டு போற எந்த முகம் பாடி ஒன்னும் இல்ல நான் போயிட்டு வேகம் ஒருமிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 இனி என்னும் இங்கினையா, கட்டோம். இன்னும் முதல். மரக்கிறுது, இன்னும் நல்ல திவசமா, வெள்ளியாய்த்து. உன்னும் நடிக்கும் வாருங்கள். மதியம். எனக்கும் மதியம்மே.
ഞാനറിയില്ല ഞാനും ഒരു സ്ത്രീയാണ് അമ്മേ എന്നാലും ഇന്ന് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുറിയിൽ പോയിക്കൂടാ എങ്കിൽ എന്തിനു കല്യാണം കഴിച്ചു ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭാര്യയ്ക്കാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകും നീ അങ്ങോട്ട് പോകാറെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലാത്തത് ഞാൻ പോകുകയും വേണം നീ എന്നെ അനുസരിക്കില്ല അല്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല അമ്മേ
സാരൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തതിന്റെ മയക്കമാണ് അമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയപ്പെടാൻ യാതൊന്നുമില്ല അമ്മ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലും ഞാൻ എങ്ങും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം ഇവിടെ ഞാനും രാധയും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇല്ലേ അമ്മ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയി കുളിച്ചു വല്ലതും കഴിച്ച് അല്പം വിശ്രമിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ പരിശോധിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ വരും അമ്മ വരും ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറയാം ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വരും അമ്മേ വരും മനസ്സിലായോ ഇപ്പഴാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ നല്ല സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നമല്ല എല്ലാം നേരാണ് രവിയേട്ടൻ രാധയാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ അറിയിക്കായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്ന വിവാഹമാണിത് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും അത് നന്നായി ചേട്ടന്റെ ബിപി നോക്കാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പരിചയക്കാരാണ് ഇതെന്റെ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടൻ അതെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അതെ രവിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖകരമുള്ള വിവരം ചിത്രയ്ക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നില്ലേ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ എന്നോട് പറയാത്തത് രവിയേട്ടൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സഹോദര ഭർത്താവാണ് രവിയേട്ടനാണ് രാധ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങയുടെ ബ്രദറിനായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത് അങ്ങ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഓ ഒന്നുമില്ല ചിത്ര വാർഡിലേക്ക് വെക്കൂ ശരി അതെങ്ങനെ അറിയാനാ രവിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ടെലിഗ്രാമിലുള്ളൂ ദൈവമേ ഓപ്പറേഷനോ എന്താ കാര്യം എന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ ഒന്ന് അവിടെ വരെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ ഏതായാലും ഞാൻ അടുത്ത ബസ്സിന് എന്നും തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ കൂടെ വരുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സൂക്കേട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചേച്ചി കാർ അയക്കാം എന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി അതാ നല്ലത് എന്റെ മോനെ അച്ഛൻ തരിച്ചേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മോനെ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കുറച്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ കരയാതെ മോളെ കരയാതെ രാധേ ഞാനല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വരെ ഞങ്ങളെയൊന്നും അറിയിക്കാതിരുന്ന എന്താ എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പേരം എന്താണ് അച്ഛാ പരാജയത്തിനത് പേരമോ വരും മോളെ അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം ഈ രവിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ലേ 
അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്വാർട്ടേഴ്സിലോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ അവരെനിക്കൊന്ന് കാണണം വഴക്ക് കൂടാനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവരെ കാണണമെന്നില്ല മനുഷ്യരായാൽ ഓരോ വിധ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് ചികിത്സിച്ച ഭേദമാവുകയും ചെയ്യും അതിന് വഴക്ക് കൂടണമെന്നുണ്ടോ എങ്കിലും എന്റെ പാർവതിയമ്മേ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ എന്റെ മകന് ഒരു കല്യാണം വേണ്ടേ അതിന് എന്റെ മകളെ തന്നെ ഹോമിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഏതായാലും രവിക്ക് ഈ സൂക്കേട് ഇനിമേലും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് രാജൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഒരാളിനെ ദൈവം കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുമോ എന്റെ മോനെ ദൈവം രക്ഷിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആശുപത്രി ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ പോകുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിവരം ധരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഓടി ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്നാ പിന്നെ നേരം കളയണ്ട രവിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ലെന്നാണ് രാജൻ എന്നോടും പറഞ്ഞത് ആ മനസ്സുറപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനും ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടാമെന്ന് വെച്ചത് രവിയുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറി ഇനി എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അതിന് അമ്മ എന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കരുതിയാണ് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോയിരിക്കുക വരട്ടെ നല്ലത് രവിയേട്ടന്റെ രോഗം പൂർണമായി ഭേദമായെന്ന് അങ്ങക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ രോഗലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല രാധയുടെ ഭാഗ്യം എനിക്കിപ്പോഴും ചിത്രയുടെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് എന്താ കാര്യം രവിയും ചിത്രയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചിത്ര മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചു മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചാലല്ലേ പറയാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു എന്തോ എന്താ എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ മനസ്സിനൊരു അസ്വസ്ഥത കേട്ടാ നിന്റെ ആശുപത്രി ഭരണമെല്ലാം അവസാനിക്കാറായി രവിയെ ഞാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അതിനെനിക്കെന്താ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിലെ വരാൻ പാടില്ലേ ഇവിടെ അയച്ചേക്കല്ലേ എവിടെ എവിടെ താമസിക്കും ആ ശരിയാണ് രാധയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോവാം രവിയേട്ടനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഞാനിപ്പോഴെങ്ങും പോയില്ലല്ലോ ചേട്ടനും ചേച്ചിയുമായി ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവും ഭാഷയാണോ ആ ഭാഷയാ എന്നാൽ എനിക്ക് ചിത്രേ വേണ്ട അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറയരുത് ദോഷമാ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മറ്റൊന്നും സംസാരിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അറിയാത്ത വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കത്ത് എനിക്ക് മുറയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ മറുപടി എനിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാജൻ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കല്ലേ അതെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വിവാഹം കഴിയുന്നത് വരെ മറ്റേ കാര്യം രാജൻ അറിയരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട ഏതായാലും വിവാഹം കഴിയും എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ചേട്ടാ എനിക്ക് അവനെ കാണാൻ ആശയില്ലെന്നാണ് നീ കരുതുന്നത് ആ രണ്ടു മാസത്തിന് മുൻപേ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പോയിരുന്നു അവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടാ മിടുക്കനായിട്ട് ഓടി കളിക്കുന്നു അവനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പണം കൊടുത്ത് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് മാസം തുറന്ന് ഞാൻ അയക്കുന്നില്ലേ ഇനി വല്ല അയക്കണ്ട എങ്ങനെ അയക്കായിരിക്കും ചേട്ടാ ഞാനൊരു അമ്മയല്ലേ ചേട്ടന് ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഓ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കോട്ടേഴ്സിൽ പോയിട്ട് വേഗം വരാം രാജനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു നീ രവി തമ്മിൽ തുടർച്ചയായി കത്തിടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ രവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളപ്പോഴെല്ലാം നിന്നോട് പറ
നിങ്ങൾ കസിൻ സാറിന് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട് ആര് പോയാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരം അന്വേഷിച്ച് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടുന്നോണ പറഞ്ഞു എന്നാലും അവസാന ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരെ നീ രവിയുമാണല്ലോ ബന്ധം എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ മറുപടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് രവിയേട്ടൻ രാധ വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വിവരമെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം രവിയേട്ടൻ എന്റെ കസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയണം അങ്ങയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നീയും രവിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കായിരുന്നു പറയൂ മറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാര്യമൊന്നുമില്ലേ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ ഒന്നും ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട മുഴുവനും കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ നീയും രവിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ടു സത്യം പറയണം നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ രവിയല്ലേ ഡോക്ടർ അഭിനയം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതണ്ട അദ്ദേഹം എന്റെ ചേട്ടനാണ് നീ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അനാവശ്യം പറയുന്നു കാര്യമുണ്ട് രവി എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് നിന്റെ കാര്യം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു രഹസ്യ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ രവിയേട്ടനല്ല ഓ അപ്പൊ അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞായിരിക്കും അവകാശം എന്താണെന്നോ നീ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന സമ്മതിച്ചവളാണ് സമ്മതിച്ചതേ ഉള്ളൂ വിവാഹം നടന്നില്ല അതെന്റെ ഭാഗ്യം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു ആവുന്ന അത്ര ഒഴിഞ്ഞു മാറിയവളാണ് ഞാൻ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മറക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വൈര്യമില്ലാതെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കാനൊന്നും വന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരോടാണ് ഈ ക്ഷോഭിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാമുക ഞാൻ തോണോ നിങ്ങളുടെ സഹോദര ഭർത്താവിനെ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട മതി അതിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുള്ളപ്പോൾ എന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ചലിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭാര്യയും കുഞ്ഞു ഡോക്ടർ ചിത്ര നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞില്ലേ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ചിത്രയും എന്റെ ചേട്ടനും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞില്ലേ ചിത്രയും രാജനും കൂടി എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചോ പാവപ്പെട്ട എന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം ഞാൻ രാജനെ ഒന്ന് കണ്ടേ ഭർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ രാധ ഇനി നീ അത് പറയരുത് പറയരുത് പറഞ്ഞുകൂടാ പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേൾക്ക എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അച്ഛൻ രവിയേട്ടനല്ല എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നുണയൊന്നും പറയണമെന്നില്ല ഞാൻ നേരാണ് രാധ പറയുന്നത് 
എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു പറയും എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് രാധയായിരുന്നെങ്കിൽ രാധയും അത് പറയില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ നിനക്കും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ നീ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ നാം രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഭാര്യയായി ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയുമായി രവിയേട്ടൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഞാനൊരു ഭാര്യയായില്ല അതിന് കാരണക്കാരി നിങ്ങളാണെന്ന് ഇന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാകുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊന്നുകളയാമായിരുന്നല്ലോ അതായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതായാലും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ രവിയേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോവുക അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അറിയാനാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് എന്റെ മകളുടെ ഭാഗ്യം ഇതിൽ ഭാഗ്യദോഷം ഞാനാണ് സത്യം എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ ആളില്ലെന്ന് വന്നാൽ അതിൽ പറയാൻ നിർത്താക്കി മറ്റുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സത്യം സത്യം കൊണ്ട് കൈവരുന്ന നിങ്ങൾ ആ കുട്ടി ആളുകളാണെന്ന് ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒന്നും എടുക്കാനില്ല അച്ഛാ നമുക്ക് പോകാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല പോകരുത് അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ മതി മതി നിങ്ങൾ രാധയുമായുള്ള ബന്ധം ഇതോടുകൂടി തീർന്നിരിക്കുന്നു എടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മുറിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇനി ആ കുഞ്ഞ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടുകൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഏക മകളാണ് ചിത്ര അമ്മാവിന് സിംഗപ്പൂരിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഭരണകാര്യം നോക്കാനായി ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലായി ഒരു ദിവസം അമ്മാവിന് രോഗം കൂടുതലാണെന്ന് കാണിച്ച ഒരു കമ്പി അടുത്ത പ്ലെയിനിൽ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരുള്ള അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അമ്മാവൻ യാത്ര പറയാറായി അമ്മാവ അമ്മാവിന് യാതൊരു അപകടവും ഉണ്ടാവില്ല ധൈര്യമായിരിക്കും അതെല്ലാം പോട്ട പോലെ ഇത്രക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾ അമ്മയില്ലാത്ത മകളാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഞങ്ങൾ തീർത്തതാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നു മോളെ നിങ്ങളെ ഇനി അമ്മാവന് സമാധാനമായി മരിക്കാം അമ്മ എവിടെ അകത്തുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം ഇത്ര 
എന്റെ അമ്മാവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വേഗം ഇനി പോന്നത് എന്താണ് മിണ്ടാത്തത് ക്ഷമിക്കാൻ വരവേ എനിക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ചിത്ര എന്താ ഈ പറയുന്നത് നാം കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വിവാഹം തിരിച്ചപ്പെടുത്തിയല്ലേ ശരിയായിരിക്കാം എന്നായിരുന്നു എന്താ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എനിക്ക് രവി ഇത്രയും പേടിയാണ് പേടിയാ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ രവിയേട്ടന പ്രത്യേക രോഗം വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് പേടി തോന്നുമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രവിയേട്ടനെ കാണുന്നത് പോലും എനിക്ക് പേടിയായി തോന്നി അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യമല്ലേ എന്നാൽ അമ്മാവനോട് അക്കാര്യം പറയാമായിരുന്നില്ല ഈ പരിതസ്ഥിതി അച്ഛനോട് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ആസന്ന വർണ്ണനായി കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുത്തേ തീരും മറിച്ചാലും എനിക്കത് സാധ്യമല്ല ചിത്രത്തോളം വൃത്തി കഴിഞ്ഞു പെറുപ്പുകൊണ്ടല്ല രവിയത്തിന്റെ ഭാര്യയാകാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല അർഹതയില്ല ചിത്രയ്ക്കല്ല വേണ്ട ചാർക്കാണ് അതിന് അർഹത ചിത്ര അർഹതയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ല രവിയേട്ടനോടെങ്കിലും ഞാനത് തുറന്ന് പറയണമല്ലോ ധൈര്യമായി പറയൂ നിനക്ക് എന്തും എന്നോട് പറയാമല്ലോ പറയൂ രവിയേട്ടൻ സിംഗപ്പൂരിൽ ആയിരുന്നപ്പോ ആയിരുന്നപ്പോ എന്നോട് ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു യുവാവുമായി ഞാൻ സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു ആരാണവൻ ആരാണവൻ ഇനി അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അറിയണം എനിക്കതറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയി ഇനി ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു വാബന്ധം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഓ ആ സ്മരണകളുമായി കഴിയാമെന്നായി ആ സ്മരണയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒഴിവാകാനാവില്ല ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു നോക്കരുതോ സാധ്യമല്ല ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു അതിനു മുമ്പ് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗം അതിനുശേഷം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വരാൻ തുടങ്ങി ആ അതുപോലെ അവസാനമില്ല ആ കുഞ്ഞി പാരുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ പണം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വത്ത് ചിത്രയുടേതായതുകൊണ്ട് അമ്മാവന്റെ മരണശേഷം അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അവിടെ വെച്ചാണ് അവളുടെ പ്രസവം നടത്തുന്നത് കുഞ്ഞിനെ മഠത്തിലാക്കിയിട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ പോയി പഠിച്ച് അവൾ ഡോക്ടറായി അവൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പണം അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ കുഞ്ഞിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് അവന് വേണ്ടി പണം അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കില്ലേ പറയൂ ചിത്രയുടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താനുള്ള പണം അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കില്ലേ ഇനി രാധയ്ക്ക് അച്ഛനും വേണമെങ്കിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ചിത്രയ്ക്ക് തന്നെ എന്നോട് നേരത്തെ തുറന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ അവൾ പല പ്രാവശ്യം ഒരുങ്ങിയതാണ് ഇത് പറയാം അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ കാരണമാണ് അവൾ പറയാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആ വിവരത്തിന് അവൾ എനിക്ക് അത്തെഴുതുമായിരുന്നു അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിടാതെ പിന്നാലെ കൂടുന്ന വിവരം കത്തുമുഖേന അവൾ എപ്പോഴും അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ പൂർവ്വകാല കഥകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് അവളെ തടഞ്ഞത് എന്തിനറിഞ്ഞു ആ കഥകൾ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ മരണം വരെ അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നിങ്ങളെ സഹോദരിക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ അതുപോലെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ആ രഹസ്യം തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് ആ വിവരം പറയണമെന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ 
വിവരമുള്ള ഒരു യുവാവാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അതിൽ മറക്കേണ്ടത് മറക്കുകയും പൊറുക്കേണ്ടത് പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മനുഷ്യത്വം നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കരുത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നോടല്ല ഇത്രയോടാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ക്ഷമിച്ചു നോക്കൂ എവിടെ മോനെ ചിത്രം പോയി വാപ്പി ചോദിക്കാം രവിയേട്ടന്റെ ചിത്രം എനിക്ക് മതിയായി ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അതിന് അർഹതയില്ലെന്നും അവസാനം ബോധ്യമായി ഇനി ഞാൻ കാണുന്ന ജാഥയുടെ ജീവിതം കൂടി നാശമാക്കരുത് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ ശവിക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞന് എന്റെ രവിയേട്ടനുണ്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ പോവുകയാണ് ശവിക്കപ്പെട്ട ചിത്ര എനിക്ക് മാപ്പ് തരു ചേച്ചി എനിക്ക് മാപ്പ് 